পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিয়ে আবারও রাজপথে বিএনপি আওয়ামী লীগ হামলা মামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিরোধীদের সমাবেশ অভিযোগ নির্বাচনের আগে মাঠ শূন্য করতে চায় ক্ষমতাসীনরা লাশ ফেলায় বিরোধীদের লক্ষ্য বলছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যতই হামলা মামলা করুক তাতে আমাদের আন্দোলন থামবে না নিজেরা গায়ের আগুন দিয়ে তাই চাপাতে চেয়েছিল বিএনপির উপরে আমরা আন্দোলনের মাঠে আছি प्रधान शुरोनपुर समय संगे आमरी नान एबारान्य शीर्ष संबाद আন্দোলনে বাধা নেই তবে স্বচ্ছ করা হবে না জ্বালাও পোড়াও বললেন প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধে যারা সমর্থন করেনি এখনও তাদের মনে রয়ে গেছে বৈরিতা আবারও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করলেন কানাডার আদালত রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ সরকার উৎখাতের চেষ্টায় থাকা দলের হয়ে কাজ করার অভিযোগ ডেঙ্গু আক্রান্তের নতুন উপসর্গ শরীর খোলা পেট ব্যথা ও ডায়রিয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হওয়ায় কাবু হচ্ছে শিশুরা আগের বছরের তুলনায় ভয়াবহতা আরও বাড়ার শঙ্কা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে যমজ শিশু অস্ত্রোপচারের পর দেয়া হল শুধু মেয়েকে চুরি হয়েছে ছেলে দাবি পরিবারের চট্টগ্রাম মেডিকেলে তোলপার এবং নিরাপদ পোশাক শিল্প গড়েও এক দশক মার্কিন জিএসপি সুবিধার বাইরে বাংলাদেশ ভূরাজনৈতিক কারণে নিষেধাজ্ঞা সুবিধা আদায়ে কৌশলী হওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের সরকার নির্বাচনের আগে মাঠ বিরোধী শূন্য করতে চায় এমন অভিযোগ বিএনপি নেতাদের তারা বলছেন হামলা মামলা গ্রেফতার করে এ আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না শনিবার দলটির অবস্থান কর্মসূচিতে বাধার প্রতিবাদে সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে বিএনপি বর্তমান সরকারের পদত্যাগ সহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান নেতারা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে গত ২৯ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে বাধা হামলা মামলার প্রতিবাদে বিএনপির জনসমাবেশ ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির আয়োজনে সোরারদি উদ্যানের সমাবেশে যোগ দিতে মিছিল নিয়ে জড়ো হচ্ছেন দলটির নেতাকর্মীরা এই সমাবেশ থেকে ঘোষণা হতে পারে নতুন কর্মসূচি আমরা আন্দোলনের মাঠে আছি আওয়ামী লীগ আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এই দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে তারা চায় এই সন্ত্রাস নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বিএনপিকে মাঠ থেকে শূন্য করার জন্য এবং আরেকটা সাজানো নির্বাচন তারা করতে চায় কিন্তু জনগণ সেই নির্বাচন বাংলাদেশ আর হইতে দিবে না ঢাকার বাইরেও সব মহানগরী ও জেলা শহরগুলোতে হচ্ছে সমাবেশ সোমবার সকালে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন বিএনপি নেতাকর্মীরা পরে গত শনিবার রাজধানীতে বিএনপির কর্মসূচিতে হামলার প্রতিবাদ ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয় এ সময় সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগ তোলেন নেতাকর্মীরা আমরা বলতে চাই আওয়ামী লীগ যতই হামলা মামলা করুক তাতে আমাদের আন্দোলন থামবে না অসংখ্য নেতা কর্মীদের তারা এরকম করছে নিজেরা গাড়িতে আগুন দিয়ে তাই চাপাতে চেয়েছিল বিএনপির উপরে এদিকে বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আড়াতে মোড়ে মোড়ে মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপির নৈরাজ্য ও সহিংসতার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ বিরোধীদের যে কোনো অপতৎপরতা রাজপথে রুখে দেওয়ার প্রত্যয় নেতাকর্মীদের আর সচিবালয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচন সামনে রেখে লাশ ফেলতে চায় বিএনপি গত ২৯ জুলাই ঢাকার চার প্রবেশমুখে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি থেকে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে সোমবার ঢাকায় মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ 
রাজধানীর বাড্ডায় সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ অংশ নেন যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নেতারা বলেন জাতি যখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত তখন বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্র করছে তারা বলেন বিএনপির নির্বাচন বাঞ্চালের শক্তি ও সামর্থ্য নেই কিন্তু আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং জনভোগান্তি করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য ভোটে আসুন নির্বাচনে আসুন তাছাড়া ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো পথ নাই জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য আমরা রাস্তায় আছি আমরা রাস্তায় থাকব দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত নির্বাচন না হয় এদিকে সচিবালয়ের গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি নৈরাজ্য সৃষ্টি করে লাশ ফেলার ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের গোয়েন্দা কার্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাদের উদ্দেশ্য হলো তারা আমরা কোন উত্তেজনা যাব না যে কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তারা ক্ষমতা থেকে শেখ হাসিনাকে হটাতে চায় এটা হলো তাদের টার্গেট পথ অবরোধ করবে বাংলাদেশের আটারিতে মেইন আটারি নির্বাচনকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি যারা নেয় ভিসা নদী তো তাদের উপর কার্যকর তুমি কেন খাইলেন এটা জিজ্ঞেস করে এত 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 ক্ষুদা রাজনৈতিক নেতা কিসের রাজনৈতিক তিন দিনও খাইনি আমরা আন্দোলন তো ওনার ক্ষুদা লাগছে তিনি আরো বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখতে নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকবে ক্ষমতাসীন দল ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা পঞ্চমবারের মতো বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করলেন কানাডার আদালত এক বিএনপি কর্মী দেশটিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট রায় উল্লেখ করা হয় ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপিকে আবারও সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করল কানাডার আদালত এ নিয়ে কানাডার আদালতে পঞ্চমবারের মতো বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো গত পনেরো জুন একটি জুডিশিয়াল রিভিউয়ের আবেদন নিষ্পত্তিকালে কানাডার ফেডারেল কোর্টের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিতা দেন দলটির এক কর্মীর রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা নাকচ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে ওই জুডিশিয়াল রিভিউটি দায়ের করা হয় মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে ওই ব্যক্তি বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার উল্লেখ করে কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন সেই রায়ের রিভিউতে দেশটির ফেডারেল কোর্ট উল্লেখ করে আবেদনকারী দুই হাজার এগারো সাল থেকে দুই হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য ছিলেন কানাডার অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আইডি বিএনপিকে এমন একটি সংগঠন বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেয়েছে যারা বল প্রয়োগ এবং নাশকতায় জড়িত থেকে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেছে বিএনপি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত ছিল না তা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ আইডি খুঁজে পায়নি রায়ে বলা হয় কানাডার অভিবাসন এবং উদ্বাস্তু সুরক্ষা আইন আইআরপিএ থার্টি ফোর ওয়ান এফ ধারায় আবেদনকারীকে কানাডায় বসবাসের অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করতে এই ধারার অধীনে দেখা যায় সেসব ব্যক্তি কানাডায় আশ্রয়ের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে যারা যে কোনো সরকারের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের সঙ্গে সরাসরি কিংবা প্ররোচনায় জড়িত বা একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠান বা প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজে জড়িত বা সরাসরি সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিল ফেডারেল কোর্টের এই রিভিউয়ের মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরা হয় দুই হাজার আঠারোতে মাসুদ রানা ও দুই হাজার বাইশ সালে সেলিম বাদশা নামে বিএনপির অপর দুই কর্মীর রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা নাকচ করে দেওয়ার বিষয়টি সে সময়েও কানাডার অভিবাসন আইনের থার্টি ফোর ওয়ান সি ধারা অনুযায়ী বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করে এই দুই বাংলাদেশির রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা বাতিল করা হয় এর আগে দুই হাজার সতেরো সালে মোহাম্মদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনাও নাকচ করে দেওয়া হয় দুই হাজার আঠারো সালে মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল এবং দুই হাজার বাইশ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়েও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করে কানাডার আদালত তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ বিরোধীদের আন্দোলন সংগ্রামে আপত্তি নেই তবে জ্বালাও পোড়াও করলে সহ্য করা হবে না জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 
বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী দেশগুলোর বৈরী মনোভাব এখনও কাটেনি উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন সেসব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের উদ্ভাবন দক্ষতা আর জনবান্ধব কার্যক্রমে উৎসাহ দিতে দু সাল থেকে পালন হয়ে আসছে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস কৃতি কর্মকর্তাদের দেয়া হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক সোমবার সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বারো ক্যাটাগরিতে ব্যক্তিগত ও দলীয় মিলে আঠাশ কর্মকর্তা আর দুই প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেন অতীতের সামরিক শাসকদের অবৈধ দখল পিছিয়ে দেয় বাংলাদেশকে তবে বর্তমান সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা আর জনপ্রশাসনের আন্তরিকতার কারণেই বাংলাদেশ পেয়েছে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হতে পারে না আমরা ব্যর্থ হতে দেব না স্বাধীনতা সুফল প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব আজকে আমি আনন্দিত যে অন্তত আমরা একচল্লিশ ভাগ থেকে দারিদ্র হার আঠারো ভাগে নামিয়ে দিয়েছি ইনশাল্লাহ তার থেকে আরো কমাবো আমরা সাম্প্রতিক ইস্যুতেও কথা বলেন সরকার প্রধান জানান বিরোধীদের আন্দোলনের বিষয়ে উদার থাকলেও সহিংসতা প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে সরকার আন্দোলন সংগ্রাম দেখলে ভয় পাবেন না ভয় পাওয়ার কিছু নেই জনগণ যতক্ষণ আমাদের সাথে আছে যারা আন্দোলন করতে চায় জ্বালা পোড়া করতে চায় জ্বালাপোড়া করাটা তো আমরা সহ্য করবো না সেটা কখনোই মেনে নেওয়া যাবে না তবে আন্দোলন বা সংলাপ যাই করুক তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে আমরা ছিনিমিনি খেলতে দেব না সব বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না দেশে বিদেশি কাউকেই মার্জিয়া মুমু সম সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে রংপুরে সাজ সাজরব আয়োজন সফল করতে নানা প্রস্তুতিতে ব্যস্ত স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সরকার প্রধানের সফর ঘিরে উত্তরবঙ্গে দেখা দিয়েছে আশার আলো রেদওয়ান হিমেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আশরাফুল ইসলাম এক যুগ পর রংপুরে আসছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নগরীর এই জেলা স্কুল মাঠে করবেন জনসভা প্রধানমন্ত্রীর এই বিভাগীয় জনসমাবেশকে ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছে উত্তরবঙ্গের মানুষ আর কয়েক মাস পরেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর আগে আগামী দোসরা আগস্ট রংপুরে আসছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যানার ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে পুরো নগরী পাড়া মহল্লায় ও পৌরসভায় মিছিল মিটিং এ চলছে আনন্দ উৎসব জনসভা সফল করতে পারছে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের আনাগোনা শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতার অবস্থান এখন রংপুরে এতে অনেকটাই উজ্জীবিত স্থানীয় নেতাকর্মীরা ব্যানার ফেস্টুন দিয়ে রংপুর বিভাগীয় সফর রংপুর নগরী সারা পড়ে গেছে রংপুরবাসী অনেক আনন্দিত উজ্জীবিত উৎফুল্ল এক যুগ পর প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে রংপুরের আরো উন্নয়নমূলক কাজের ঘোষণা আসবে বলে জানান স্থানীয় নেতারা দশ বারো বছর পর প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাঝে আসতেছেন উত্তরবঙ্গের জনপদ আজ উৎফুল্ল ও আনন্দিত বলছেন কেন্দ্রীয় এই নেতা এই উত্তরবঙ্গে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটি এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়েই তিনি আগামী বুধবার দোসরা আগস্ট তিনি বক্তব্য দেবেন জনসভাস্থল দশ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে জনসমুদ্রে পরিণত হবে আশা নেতাকর্মীদের রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জন্য ফ্রেশ নিউক্লিয়ার জ্বালানি বা ইউরেনিয়াম সেপ্টেম্বরে দেশে পৌঁছাবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিশ্চিত করলেন রোসাটমের মহাপরিচালক অ্যালেক্সে লিখাচেপ সকাল দশটায় গণভবনে প্ধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত পরমাণু সংস্থা রোসাটমের ডিজি অ্যালেক্সে লিখাচেপ সৌজন্য সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সাংবাদিকদের জানান সেপ্টেম্বরে ইউরেনিয়াম আমদানির উদ্বোধনে চালান গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে সরকার প্রধানকে অভিহিত করেন রোসাটম ডিজি কারিগরি প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তায় এই মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী
ডেঙ্গু তো আক্রান্ত মৃত্যুর পরিসংখ্যানে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে জুলাই মাস চলতি মাসে সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে একচল্লিশ হাজার যা কিনা জুন মাসের তুলনায় সাত গুণ বেশি অন্যদিকে চলতি মাসে মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনক যা দুশো জন এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভয়াবহতার মাত্রা অন্যান্য বছরের তুলনায় ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের রাশেদ বাপের রিপোর্ট সময়টা এখন বড়ই অসময় সব জায়গায় যেন এক হাহাকারের ধ্বনি রোগী নিয়ে স্বজনের ছোটাছুটি ভর্তির তোরজোর তীব্র শয্যা সংকট বাধ্য হয়ে মেঝেতেই চিকিৎসা লম্বা লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে সেবা গ্রহণের প্রাণপণ চেষ্টা দেশের অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালের চিত্রই এমন ভয়াবহ বাদ পড়েনি বেসরকারি হাসপাতালও সংকট সেখানেও দেশে ক্রমবর্ধমান হারে ডেঙ্গু রোগী বাড়তে থাকায় বর্তমান পরিস্থিতি এক প্রকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে সরকারি খণ্ডিত হিসেবে চলতি বছর সারা দেশে এরই মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজারে মৃত্যু ঘটেছে প্রায় আড়াইশো মানুষের প্রতিদিনই বাড়ছে এই সংখ্যা সবশেষ গত চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকার থেকে আক্রান্তের তুলনায় এগিয়ে ঢাকার বাইরের জেলাগুলো মৃত্যু হয় আট জনের এ তো গেল সার্বিক তথ্য এর বাইরে শুধুমাত্র জুলাই মাসের পরিসংখ্যান তৈরি করে আটকে ওঠার মতো অবস্থা কেননা জুনের তুলনায় চলতি মাসে রোগী বেড়েছে সাত গুণ মৃত্যু হয়েছে দুইশো জনের যা কিনা ডেঙ্গু আক্রান্তের ভয়াবহ বছর দু সাল এবং মৃত্যুর দিক থেকে বিভীষিকাময় বছর দু কেও হার মানায় বর্তমানে যে ডেঙ্গুর অবস্থা তাতে আমরা যে সহসা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো বা ডেঙ্গু অনেক কমিয়ে আনতে পারবো তা না দু সালে চেয়েও ভয়াবহ হওয়ার সমূহ ঝুঁকি আছে এমন পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু রোগী ব্যবস্থাপনায় বেশি জোর দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের স্বাস্থ্য বিভাগ বছর ব্যাপী প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জারি রাখার পক্ষে এখন আমাদের বেশি জোর দিতে হবে ডেঙ্গু রোগীর ব্যবস্থাপনার দিকে আমাদের ঢাকার হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হবে ডেঙ্গু জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ডাক্তার নার্সদের এবং আমরা গত বছরের সাথে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে জুলাই মাসে গত বছরও পনেরো পনেরোশো একাত্তর জনের আমাদের রিপোর্টেড কেস ছিল এবছর সেটা অনেক বেড়ে গেছে সারা বছরই এটা থাকে তাহলে পরে প্রতিরোধের জায়গা থেকে আমাদেরকে সারা বছরই কাজটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে ডেঙ্গুতে সব থেকে বেশি রোগের মৃত্যু হয় দু সালে সে বছর একষট্টি হাজার রোগীর মধ্যে মারা যান দুইশো একাশি জন চলতি বছর ডেঙ্গু ভয়াবহ রূপ নেবে এই আশঙ্কা ছিল অনেক আগে থেকেই এরপরও এডিস নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সবাইকে সেটি অস্বীকারের কোনো উপায় নেই তবে অপ্রিয় হলেও সত্য এই ব্যর্থতার দায়ভার একক কোনো প্রতিষ্ঠানের নয় বরং সকলের রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গুর সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি বাপ্পির কাছে গত মাস অর্থাৎ জুনে সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজারের কাছে কাছে ছিল এবং মারা গিয়েছিলেন চৌত্রিশ জন তবে যদি আমরা চলতি মাস অর্থাৎ জুলাইয়ের তিরিশ দিনের কথা বলি এরই মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গিয়েছেন দুশো জন হাতে কিন্তু আরও একটা দিন বাকি আছে অর্থাৎ আমরা যে পরিসংখ্যান বলছি সেই পরিসংখ্যান তিরিশ তারিখ পর্যন্ত তিরিশ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ আজকের যে একত্রিশ জুলাই সেই পরিসংখ্যান হাসপাতাল মাত্র পাঁচশো হাসপাতালে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যায় প্রায় ছয়শো অন্যান্য যেসব রোগীরা আছে সব দিকে কত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো সেটি কিন্তু সবাই অনুমান করতে পারছেন এবং এত বিপুল সংখ্যক রোগীকে সামাল দেওয়া চিকিৎসকদের পক্ষে এক ধরনের হিমসিম অবস্থা সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং এই অবস্থায় এসে বিশেষজ্ঞ বলছেন এটি নিয়ন্ত্রণে এবার যেহেতু পুরোপুরি ব্যস্ত আমরা এই ড্রাইভার আমাদের সবার উপরই দিচ্ছেন তারা এবং তারা বারবারই বলছেন এটি যেহেতু ব্যস্ত হয়েছে এখন চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরে একটু জোর দেওয়ার কথা নেই তারা আমাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কথা জানবে সেখানে আছে সহকর্মী বিশ্বপুর সফিক চট্টগ্রামের যাও
চট্টগ্রামে কিন্তু গত 24 ঘন্টায় নতুন করে আরো 55 জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে এই পর্যন্ত প্রায় 2688 জন আক্রান্ত হয়েছে আপনাকে যেটি বলি পারে সেটি হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম মেডিকেল শিশু স্বাস্থ্য বিভাগে রয়েছে সেই শিশু বাস্তু বিভাগের যে তথ্য অর্থাৎ ডেঙ্গুতে যে শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে সেই রকম তথ্য সিভিল সার্জন মানে পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এবং আপনি হয়তো দেখানোর চেষ্টা করে এই স্বাস্থ্য বিভাগ এখানে প্রায় 21 জনের মতো শিশু মুতে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং আমরা যেটি তথ্য দিয়েছি সেটি হচ্ছে চট্টগ্রামে পর্যন্ত যে 25 জনের মৃত্যু হয়েছে অর্ধেক হচ্ছে শিশু অর্থাৎ 14 জন শিশু মারা গেছে এবং 26 এর মতো যে আক্রান্ত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আক্রান্তের হার শিশু আক্রান্তের হার প্রায় 20 শতাংশের বেশি প্রায় 687 জন আক্রান্ত হয়েছে শুধু শিশু চট্টগ্রামে এবং চট্টগ্রাম সিভিল সার্জনের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে শিশুদের নতুন নতুন কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে পেট ব্যথা বমি এবং যে নাক দিয়ে রক্ত পড়া সব বেশ কি নতুন নতুন লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে এতে করে তারা কিছুটা হয়তো দুশ্চিন্তে আছে চিকিৎসকরা আরেকটি কথা জানিয়ে রাখি যারা চিকিৎসকরা বলছেন যে এই শিশুরা আক্রান্ত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে যে কারণ সেটি হচ্ছে শিশুরা কিন্তু আসলে এই ডেঙ্গু সম্পর্কে কিন্তু তারা সচেতন না অর্থাৎ এডিস মহা সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় কিন্তু তারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং শিশুরা বিভিন্ন সময় আ যে কলেজে যাচ্ছে এই স্কুলে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু তখন কিন্তু তাদের শরীরে কিন্তু কাপড় থাকে না বিদায় কিন্তু মশা তাদেরকে বেশি কামড়াতে পারে এরকম তথ্য দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে অভিভাবকরা রয়েছেন এবং যে সজনরা রয়েছেন তাদেরকে সেটি বিশেষ নজরে রাখার কথা বলছেন কর্তৃপক্ষ যদিও এই বিষয়টা আসলে দুশ্চিন্তার বিষয় যে শিশুরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে চট্টগ্রামের আমি যেটা বলেছিলাম যে 25 জনের মধ্যে 14 জনে কিন্তু শিশু আক্রান্ত এই চট্টগ্রামে আমি এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের একটি ওয়ার্ডে 16 নম্বর একটি ওয়ার্ডে রয়েছে যেখানে আমরা শিশুদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যারা কিন্তু সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছে তো সবকিছু মিলিয়ে আসলে যেটি বলতে পারি সেটি হচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক তথ্য দিচ্ছে যারা সিভিল সার্জন এবং চিকিৎসকের পক্ষ থেকে এবং অভিভাবকদের বিশেষ করে যত্নবান হওয়ার কথা বলছেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য রাজধানী ও চট্টগ্রাম থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা দুপুরের সময় আরও থাকছে ইলিশে সয়লা বরগুনার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ভিন্ন চিত্র ভোলায় ভরা মৌসুমেও দেখা নেই কাঙ্ক্ষিত মাছের বৈরি আবহাওয়ায় সাগরে যেতে পারছেন না উপকূলের জেলেরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির রিপোর্ট সহ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় গর্ভে জমজ শিশু এক ছেলে ও এক মেয়ে শিশু কিন্তু চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সিজারের পর দেয়া হয় শুধু মেয়ে শিশুকে মা বাবার দাবি চুরি করা হয়েছে ছেলেকে এই ঘটনায় তোলপাড় চলছে হাসপাতাল জুড়ে কিন্তু কথা বলতে নারাজ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি সহ চিকিৎসকের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী পারবিন আক্তারের গর্ভে জমজ এক মেয়ে ও এক ছেলে শিশু হওয়ার কথা কিন্তু সিজারের পর চট্টগ্রাম মেডিকেলের গাইনি ওয়ার্ডে পারবিন ও চাকের দম্পতিকে দেয়া হয় এক মেয়েকে তাদের দাবি হাসপাতালেই চুরি হয়েছে ছেলে শিশুটি আমাদের বাচ্চা আরেকটা শিশু চুরি হয়ে গেছে মেয়েটা দিছে ছেলেটা দেয়নি আমাদের চট্টগ্রামের বাসকালীর অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে সর্বশেষ ডাক্তার ফাহমিদা বেগমের ২২ জুলাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে জমজ শিশুর বয়স ৩৫ সপ্তাহ একজনের ওজন দুই কেজি নয়শো পঁচিশ গ্রাম অপরজনের তিন কেজি দুইশো উনানব্বই গ্রাম হ্যামাটোলজি রিপোর্টেও ছেলে ও মেয়ের কথা উল্লেখ আছে এর দুই মাস আগে বিশ মেয়ের রিপোর্টেও জমজ শিশু লেখা ছিল গত ত্রিশ জুলাই চট্টগ্রাম মেডিকেলে তেত্রিশ নম্বর গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়ার পরও জমজ শিশুর কথা জানান চিকিৎসকরা তবে বিকেলে সিজারের পর একটি মেয়ে শিশু তাদের দেয়া হয় বিষয়টি মানতে নারাজ স্বজনরা পরিচালক বরাবর অভিযোগ করেন বাবা জাকির হোসেন সাত মাসে আলতাসনে দিদি হইদে দুবো একটা মহিলা একটা পুরুষ এমাসের বিশ তারিখে হইদে একটা পুরুষ একটা মহিলা এমাসের ত্রিশ তারিখ যেভাবে বেতন উঠিবার আগে বেতন উঠতে বাচ্চা দুমো লেখা ফুরবো আমার দাবি হচ্ছে আমাদের বাচ্চা চুরি করছে একশো বছর এটা আমাদের বাচ্চারা আমরা ফেরত চাই রিপোর্টে কোনো ভুল নেই দাবি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা চিকিৎসকের তবে অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে রাজি নন পরিচালক দু হাজার আঠারো সালে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম মেডিকেলে ডাক্তার সেজে শিশু চুরি করতে গিয়ে দুজন ধরা পড়ে দু হাজার একুশ সালে শিশু চুরির ঘটনায় তিনজনকে আটক করে পুলিশ শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম
পত্রিকায় পাত্রীচিয়ে বিজ্ঞাপন তার প্রতারণার অন্যতম ফাঁদ সখ্য গড়ার চেষ্টা করেন সচ্ছল নারীদের সঙ্গে কানাডা সহ উন্নত দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৈরি করেন ফাঁদ লাখ লাখ টাকা হাতে নিয়ে উল্টো তাদের বিরুদ্ধেই করেন মিথ্যা মামলা ভুক্তভোগী এক নারীর করা মামলায় রাজধানী থেকে অভিযুক্ত সজল চৌধুরীকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে প্রতারণা তার জীবিকার প্রধান উৎস বুলবুল রেজার রিপোর্ট একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন এই নারী বছর পাঁচেক আগে পরিচয় হয় সজল চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সপরিবারে তাকে কানাডা স্থায়ী হওয়ার প্রস্তাব দেন সজল তিনিও রাজি হয়ে যান দু সাল থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত কয়েক দফায় তাকে তেতাল্লিশ লাখ টাকাও দেন এক সময় আসল পরিচয় প্রকাশ পায় সজল চৌধুরীর এই নারীর সব টাকা আত্মসাৎ করে উল্টো তার বিরুদ্ধে চেক ডিজোনারের মামলা করেন প্রথম পাঁচ লাখ গোল্ড বিক্রি করে তারপর তিন লাখ তারপর তিন লাখ তারপর তিন লাখ এভাবে চোদ্দ লাখ টাকা দেওয়া হয়ে গেছে আমার ফেনিতে একটা জায়গা আছে ষাট লাখ টাকা বেলু ছিল তিরিশ লাখ টাকা বায়না করে ওরা পনেরো লাখ টাকা দিয়ে দিচ্ছে ভিডিও কল দিয়ে কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে বলছে যে আমি যদি প্রতারণা করি আমার উপর আল্লাহর গজব পড়ুক তা আমি বলছি যে আমি না আমি না আমি তিনবার বলছি ভুক্তভোগী নারীও প্রতারণার মামলা করেন সজল চৌধুরীর বিরুদ্ধে মতিশীল থানার মামলায় গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে তার দাবি পত্রিকায় পাত্রি চাই বিজ্ঞাপন দেখি নাকি ওই নারী তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন অথচ ভুক্তভোগী নারীর আছে স্বামী সন্তান তিন বিস্তারে হাতে লিখিত দিছে পনেরো বছরের ফিরিস্তি সে এসে আমাকে যৌতুক চা আমাকে মেরে ফেলবে আমার সন্তান একটা ছেলে দুটো আমি আমার কাছে থাকবো না আপনি আমাকে বাসান পুলিশ বলছে এর আগেও তার বিরুদ্ধে প্রতারণার বিস্তর অভিযোগ পাওয়া গেছে নিজেকে শিল্পপতি পরিচয় দেওয়া সজল লাখ টাকা বাসা ভাড়া দেন প্রতি মাসে নিজেকে তিনি এমপি মন্ত্রীদের আত্মীয় পরিচয় দেন তার প্রতারণার দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে পুলিশ একটি পাত্রি চেয়ে বিজ্ঞাপন আর একটি পারিবারিক কলহের মধ্যে আছেন এমন নারীদের খুঁজে বের করা ঢাকা শহরে সে থাকে একটা অভিজাত এলাকায় গাড়ি মেনটেন করে বডিগার্ডও রাখে একজন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি যে তিনি কি ব্যবসা করেন বারবারই উনি বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম বলবেন তার খালাতো ভাই আত্মীয় মামাতো ভাই ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বলে সে একটা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে এবং এই ভুক্তভোগী নারীদের দরিদ্ররা পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নিলে কোমরে তৈরি পরে অথচ ঋণ খেলাপিরা বিপুল কোটি টাকা খরচ করে আইনজীবী নিয়োগ করে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আপিল বিভাগ সোনালী ব্যাংকের ঋণ খেলাপির এক মামলার শুনানিতে এমন মন্তব্য করেন আদালত সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগে নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ে ঋণ পরিশোধে আপত্তি জানানোর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চলে আপিল শুনানি এ সময় আদালতকে জানানো হয় উনিশশো সালে ফজলুর রহমান তার প্রতিষ্ঠানের নামে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখা থেকে বত্রিশ কোটি টাকা ঋণ নেন সুৎসহ ঋণ পরিশোধের অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় দেড়শো কোটি টাকা এর বিপরীতে ছাব্বিশ বছরে মাত্র পাঁচ লাখ টাকা ফেরত দেওয়ার কথা জেনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আপিল বিভাগ অর্থনৈতিক মানদণ্ডে নয় বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা দিচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র আর এজন্যই বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ পোশাক শিল্প গড়ে তোলার পরও প্রত্যাহার হচ্ছে না এক দশক আগে আরোপ করা ওই নিষেধাজ্ঞা এমনটাই মনে করেন শিল্প উদ্যোক্তারা এ অবস্থায় মার্কিন অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ে রাজনৈতিক সখ্য জোরদারে পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট পরিবর্তনের এক দশকে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের মালিক এখন বাংলাদেশ দুই হাজার তেরো সালের চব্বিশ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসের জের ধরে জুনের শেষ দিকে ঘোষণা আসে বাংলাদেশের জিএসপি বাতিল করছে বিশ্ব অর্থনীতির শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা ফিরে পেতে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ আর শ্রমিক অধিকার সহ ষোলোটি সংস্কারের শর্ত দেয় মার্কিন প্রশাসন ওই বছরই দেশের পোশাক শিল্পের সংস্কার তদারকিতে আসে ইউরোপ আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কয়েক বছর কাজ করে সন্তুষ্টি জানিয়ে বিদায়ও নিয়েছে জোট দুটি এদিকে সবুজ শিল্পায়ন নিয়ে কাজ করা মার্কিন সংস্থা ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের তথ্য বিশ্ব সেরা সহ প্রায় দুইশটি পরিবেশ বান্ধব পোশাক কারখানা রয়েছে বাংলাদেশের যার ধারে কাছে নেই চীন ভিয়েতনাম ভারত সহ অন্য কোনো দেশ এমন সব অর্জনে অগ্রগতির ঝুলি ভরলেও এখনো বাস্তবায়ন হয়নি সুবিধা দেওয়ার মার্কিন আশ্বাস এর কারণ আসলে কি রানা প্লাজা ঘটনা ঘটল পোশাক শিল্পে আর জিএসপি বাতিল করল অন্য শিল্পের তো এটা তো বুঝাই যাচ্ছিল যে এটা একটা বাহানা এটা একটা ইস্যু যে ইস্যুতে তারা বাংলাদেশকে চাপে ফেলার জন্য 
সবসময় সচেষ্ট থাকে বিষয়টা আসলে সবসময় আমরা বলে আসছি যে এটা কমপ্লিটলি পলিটিক্যাল এই যুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সখ্য বাড়ানোর পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের এটা দেওয়ত করার কোনো উপায় নাই যে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং তোলার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিবেচনার পাশাপাশি ভূ রাজনৈতিক বিবেচনা অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে আসা মোট রপ্তানি আয়ের নব্বই ভাগের বেশি আসে যে পোশাক শিল্প থেকে এর আগে মার্কিন প্রশাসন জিএসপি দিলেও কখনোই অন্তর্ভুক্ত করেনি এই খাতকে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা নিষেধাজ্ঞা শেষ হলেও বৈরি আবহাওয়ায় মাছ শিকারে যেতে পারছেন না পটুয়াখালীর উপকূলের জেলেরা তীরে ফেরার পথে ঢেউয়ের তোরে ডুবেছে দুটি ট্রলার এদিকে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আর বৈরি আবহাওয়ায় নাকাল জেলেদের দিন কাটছে খেয়ে না খেয়ে পাচ্ছেন না সরকারি সহায়তাও শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্ট এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে সাগরে মাছ শিকারে যায় জেলেরা দুই তিন দিন ট্রলার চালিয়ে গভীর সমুদ্রে যেতে না যেতেই পরেন বৈরি আবহাওয়ার কবলে সাগরের উত্তাল ঢেউয়ে টিকতে না পারায় জাল না ফেলেই তীরে ফিরতে বাধ্য হয় জেলেরা এদিকে তীরে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি জেলে ট্রলার গত শুক্রবার দুপুরে সাগরের ঢেউয়ে উল্টে গিয়ে উনত্রিশ জেলে সহ এফ বি জুবায়ের ও এফ বি মনিয়া নামের দুটি টলার ডুবে যায় এ সময় আটাশ জেলে জীবিত উদ্ধার হলেও রবিউল নামের এক জেলে নিখোঁজ থাকে এ ঘটনার পর আতঙ্ক বাড়ায় জেলেরা সমুদ্রে না গিয়ে ফের ঘাটে নোঙর করে থাকেন এর মধ্যে এখনো পাননি সরকারি খাদ্য সহায়তার চাল নদীতে এখন তুফান আমরা খেয়ামারছি গাঙ্গে টেকতে পাই না সাগরে যাইয়া ফিরে আইয়ে পড়ছি সাগরে কোনো কায়দায় বোট রাখা যায় না পঁয়ষট্টি দিনের অবরোধ গেছে কিন্তু আমরা চাল পাই নাই অবরোধ শেষ হয়ে গেছে নিষেধাজ্ঞা শেষ হয় তেইশ জুলাই এরপর থেকে আবার শুরু হয় বৈরি আবহাওয়ার রেস সমুদ্র উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে নিবন্ধিত সমুদ্রগামে জেলের সংখ্যা প্রায় উনপঞ্চাশ হাজার এর বাইরেও সমুদ্রে গিয়ে মাছ শিকার করেন এ জেলার অন্তত বিশ থেকে তিরিশ হাজার জেলে শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী বরিশাল নগরীতে প্রায় শতবর্ষী শতাধিক গাছ কেটে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে গাছ কাটার এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সংখ্যায় গাছগুলো কাটলেও একটি গাছের বিপরীতে তিনটি গাছ লাগানো হবে সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপর রিপোর্ট সারি বেঁধে বেহুগনি রেঞ্চি শিশুসহ নানা প্রজাতির গাছ ছায়া ঘেরা সবুজের সমাহারে বিশুদ্ধ বাতাসের নিঃশ্বাস নিতে অনেকেই আসেন বরিশাল নগরীর চাঁদমারি এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের এ চত্বরে সম্প্রতি এখানকার বিভিন্ন প্রজাতির একশো উনত্রিশটি গাছ কেটে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রায় শত বর্ষি গাছ কাটতে এরই মধ্যে নিলামে তুলে তা লাল রঙে চিহ্নিত হয়েছে তবে এ কাণ্ডে কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারী হওয়ায় পরিবেশঘাতী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে পারছেন না তারা এই গাছটা কাটবে একশো গাছ লাগাইলেও এই পরিমাণ অক্সিজেন সাপ্লাই দেবে না ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে নিয়ম অনুযায়ী একটি গাছের বিপরীতে তারা তিনটি গাছ রোপণ করবেন সত্যেই গাছ কাটার উদ্যোগ নিয়েছেন যেগুলো ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জনমালের ক্ষতি হতে পারে বিল্ডিংয়ে পড়তে পারে এরকম গাছগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই গাছগুলোকেই হচ্ছে এখন প্রাথমিক অবস্থায় আমরা অপসারণের জন্য বন বিভাগ থেকে অনুমতি নিয়েছি তবে এ বিষয়ে কোনো কথাই বলতে রাজি হননি সামাজিক বন বিভাগের কর্মকর্তারা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বরিশাল সদর আসনের সাংসদ জাহিদ ফারুক শামীমের সাথেও যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যপথে দুই কলোনির একশো উনত্রিশটি গাছ নিলামে চল্লিশটির উপর দরপত্র বিক্রি হলেও নিলামে অংশগ্রহণ করেছে মাত্র চারটি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ দর উঠেছে চব্বিশ লাখ টাকা অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মীদের কর্মক্ষেত্র সুরক্ষায় নতুন নিয়ম করেছে দেশটির সরকার নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে নতুন এ আইন 
प्रयोग कठोरतार कथा बला गृहकर्मी संगे खराब आचरण और चुक्र बहरे क्ज कराना हम नियोगकर्तार बिुदे शिमूलक व्यवस्था नार विधान रखा हो रियादिफुर रहमान रिपोर्ट दुहजार पंद्रह साल सऊदी आरबे व्यापक हारे बांगलेशी सह विभिन्न देश के नारी गृहकर्मी क्यों आसते शुरू करें नतून नियमे गृहकर्मी सऊदी आरबे एकक सऊदी स्पन्सर मध्यमे ना इसे निर्दिष्ट नियोगकारी अफिसर तत्वधने सऊदी नागरिक क्यों नियोजित हन एक सुविधा असुविधा विवेचन गृहकर्मी कर्मस्थल परिवर्तन सूझ था नियोगकारी अफिसर तब अनेक समय गृहकर्मी ऊपर निर्तन खबर पावा जाए विगत बचरगुलूते अनेक समय नारी गृहकर्मी कर्म क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा ब्याहत होत ए कारण सऊदी मानव सम्पद और सामाजिक उन्नयन मंत्रणालय सम्प्रति गृहकर्मी स्वार्थ सुरक्षा नतून विधि जारी कर नतून विधि बला गृहकर्मी संगे दुरव्यवहार करार्ज दोषी सब्यस्त हम गृहकर् एक बचर नियोग निषेधाज्ञार सम्मुखीन होते हो पशापी नियोगकर् दुई हजार सऊदी रियल समपरिमाण अर्थदंड एक विधान नियोगकर्तार गोपनियता रक्षा गृहकर्मी बाध्यबाधकतार कथाओ बम क्षेत्र एकाधिक बार विधि लंघन कर ले गृहकर्मी निज खरचे अथवा निज देश राष्ट्रीय खरचे देशे फिरत पाठान विधान रखा होरिफुर रहमान समय संबाद सऊदी आरब खेल खबर एशिया और विश्वकप सामने रेखे आज थे शुरू हो टाइगर कैम्प एर मध्य मिरपुर होम अफ क्रिकेटे रिपोर्टिंग शुरू करा कैम्पर जो बत्रीस सदस्य एक प्राथमिक दल गठन कर निवाचक जखने सिनियर पशापी सूझ पे इमार्जिंग एशिया कपे भलो परफर्म करा क्रिकेटाराओ तब सब चे आलोचित विषय शेष पर्त कैम्पे डाक पे महमुदुल्ला रियाद शुरू कैक दिन फिटनेस नहीं क्या करब सबाई पर एक सप्ताह पर चूड़ान बीस जन के लिए है स्किल कैम्प यह मुहूर्ते मिरपुर आज रिपोर्टर महबूब रिमन सरसि जा रिमन शुरू हो प्राथमिक तीन तारीख पर्त तीन तारीख थे क्योंकि शुरू हो यो टेस्ट और जे टेस्टर बेच मार्कर ओपर क्योंकि अनेक क्रिकेटर भाग्य निर्भर कर विषय क्योंकि एम नए कारण जो दूर हमें जानते पे पाँच छय तारीखर मध्य बीस एकुश जन क्रिकेटर एक प्राथमिक पुल क्यों तैरी से पुल थे क्योंकि एक पुल पुल तैरी है और से एक बस जने क्योंकि विश्वकप एशिया कपर जो मूल स्कोड से ही स्कोड क्योंकि से एक बस जन बहरे एकुश बस जन क्यों से मिरपुर ए पर शीर्ष संबाद जान दी बार
পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিয়ে আবারও রাজপথে বিএনপি আওয়ামী লীগ হামলা মামলার প্রতিবাদের বিরোধীদের সমাবেশ লাশ ফেলায় দলটির লক্ষ্য বললেন ওবায়দুল কাদের আন্দোলনে বাধা নেই তবে স্বচ্ছ করা হবে না জ্বালাও পোড়াও বললেন প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধে যারা সমর্থন করেনি এখনও তাদের মনে রয়ে গেছে বৈরিতা এবং ডেঙ্গু আক্রান্তের নতুন উপসর্গ শরীর খোলা পেট ব্যথা ও ডায়রিয়া রোগ প্রতিরোধ কম হওয়ায় কাবু হচ্ছে শিশুরা আগের বছরের তুলনায় ভয়াবহতা আরও বাড়ার শঙ্কা এই ছিল দুপুরের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে